xin chào ạ ơi chúng mình nhận được thư của trăng mật diệu kỳ chào mừng vợ chồng bạn đã đến với chuyến hành trình trăng mật diệu kỳ hãy cùng nhau tận hưởng chuyến trăng mật có 102 và cùng nhau lưu giữ lại những khoảnh khắc đặc biệt này hello mọi người mình là nguyễn nam thương năm nay mình 24 tuổi và hôm nay thì hai vợ chồng mình nhận lời mời tham gia chương trình trăng mật diệu kỳ và mình đang rất là hào hứng để được tham gia chương trình còn mình là ba duy mình là 29 tuổi mình là vợ anh <cười> mình là chồng của vợ mình và mình là bố của bé đậu và cũng rất là vui vì hai vợ chồng nhận được thư mời của chương trình trong một kỳ và chính vì thế là hai vợ chồng mình ngay từ đêm qua đã có mặt tại sài gòn bay từ hà nội vào sài gòn để tham dự hết chưa ok xong Chào mừng hai vợ chồng bạn đã đến với hành trình trong mật rượu kỳ Hãy cùng nhau tận hưởng chuyến trong mật có 102 và cùng nhau lưu giữ lại những khoảnh khắc đặc biệt này nhé Vào và cũng đang rất là tò mò không biết là cái đội chơi cùng với mình là ai Chỉ biết là đấy là một đội mà mình có biết đến thôi Chứ không biết là ai cả Tại vì bình thường khi mà xem chương trình thì có hai cặp đôi Và mình cũng được ban tổ chức bật mí một chút là cặp này thì mình cũng quen Nhưng mà thôi bây giờ chắc là vợ chồng mình đến hơi sớm ý Sẽ vào trong ngồi chờ họ một chút nhá Hơi hồi hộp nhỉ tại vì là mình lại uh, đi uh, gặp một cặp vợ chồng lạ rồi uh, chia sẻ nói chuyện về uh, chuyện vợ chồng cũng hào hứng nhưng mà cũng chưa biết thế nào tại vì lần đầu tiên mình tham dự một cái chương trình như này đi chơi riêng thì uh, vợ chồng mình thì cũng đã đi chơi khá là nhiều rồi nhưng mà để có một cái chuyến đúng nghĩa là trăng mật thì là chưa bao giờ chuyến này bọn mình xác định là chuyến này đi thì không mang quá là nhiều hành trang bởi vì hai đứa muốn là sẽ uh... Thoải mái Thoải mái, không mang theo máy tính hay là tôi để làm việc ừ, gì cả đúng rồi đường. Chúng ta đã đến nơi rồi Chuẩn bị gặp hai vợ chồng bên nhà kia Mình ra ngoài kia ngắm sông em ơi Ôi, toàn toàn hạ cao kìa <cười> sao đây? Tại sao cái loại này đây? Ê! Ờ. Đi đâu lại? Ờ, chào bạn Sao anh thì lại ở đây? Chào bạn, chào hai bạn Bạn là... là cặp gia đình nhỉ? Bạn là ai? Ờ, ra... Bạn là bố cam đúng không? Ờ, bạn là bố đậu đúng không? Chị em phân vị không biết là hôm nay là cặp đôi nào Ờ bọn tôi <cười> Tại sao bọn em lại ở đây? Không biết được tại vì là từ đầu bọn tôi đang nói lên trên xe nói tưởng tượng nói chuyện nhau không biết là cặp đôi, cặp đôi nào không biết là già hay trẻ như nào đây Ông có thấy thương có tính xấu gì không? Ờ thì cũng có đương nhiên Mọi người cũng biết mà Đó là Là mọi thứ đều rất là chậm Cái gì em cũng làm nó dề dề ra Nhưng mà cái việc chậm ở đây là do là Thương vừa làm vừa chơi không tập trung Hay là do kiểu như là cái tình toàn này nó phức tạp để mà phải chậm cái đấy thì Em vừa làm vừa chơi Làm gì cũng lâu Ăn cũng lâu luôn Mình ăn bát phở Mình ăn được nửa bát Nhìn lên bà thấy bà đà bà đang rắc gia vị mình ăn xong bát vở thì bà mới đầu ăn miếng thứ hai và xong mình ăn xong mình ngồi đợi bà ăn cả bát đầu cuối lâu kinh khủng luôn đợi trong hạnh phúc đúng không ừ. đợi vợ mình yêu mà đúng không có hạnh phúc không thì mình chờ đợi như thế cũng quen rồi nhưng mà vấn đề nó cũng là một cái vấn đề là để nói đến để mình biết là phải thay đổi đúng rồi thay đổi thì nó sẽ tốt cho cuộc sống mình hơn thế còn duy hả à, thương anh duy thì có một cái tính rất là kiểu như là phải dùng cái từ thật là mạnh mới nói được cái tính đấy đó là 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 mình rồi anh sẽ hết đây ôi trời ơi chết rồi chết rồi chết mình rồi anh đâu đây là anh kiên cứu anh tôi đây là anh kiên cứu anh tôi <cười> đây đây em không kể với anh kiên à tôi hiểu ra kể tình xấu của chồng lại kể xong mình hai cái kiểu rất là bực mình ví dụ anh ấy không tìm thấy một cái gì đấy tự nhiên anh ấy hết lên tính mình là cùng cùng ấy mà đâu xui hình như cũng thế chứ không phải là kiểu ôi chết rồi mọi người ơi kiểu cái chuyện này nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà cái cách mà duy thể hiện ra làm cho mình tưởng là có gì đấy rất là kiểu nghiêm trọng kiểu tôi hay làm lố mà chứ có phải là kiểu ấy đâu cái vấn đề của ông là như này này ôi chết rồi cái là mọi người cũng sao đấy câu chuyện gì tìm đâu tìm đi thế luôn 
chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi ví dụ chưa đổ ra hay là chưa vứt rồi ôi tôi chết rồi mình cứ tưởng mình cứ tưởng là một cái gì đấy nó rất là kiểu làm chị bị đau tim đúng không đấy là cái câu cửa miệng của anh thôi đấy. nhưng mà cửa miệng của ông nghe giật gân quá <cười> anh kiên đến màn kể xấu chị loan chị loan có gì cần kể xấu không anh kiên cứ nói nhá mạnh dạn mạnh dạn chia sẻ nhá anh gửi đi em chị loan á Em không phải giả vờ chăm chút anh Có kiểu đi không cần Chị Loan có một cái tính xấu mà anh nghĩ là chắc là mọi người cũng thấy Đấy là chị Loan rất là Hiếu thắng, hiếu thắng Có nghĩa là trong một cái cuộc tranh luận Hoặc là có thể một vài lần thì mọi người đã thấy anh với cả chị Loan cãi vã chẳng hạn Thì luôn luôn thì chị Loan chỉ có những cái lý lẽ của chị ý Cái lý lẽ nó bị hơi bảo thủ Rất là sai và không chịu hiểu cái vấn đề để mà kiểu thay đổi trong việc cãi nhau hay là như là chị luôn luôn muốn là chị phải là người đúng cơ Thế là tôi nghĩ là tôi nghĩ là trong cái chuyện này thì là chỉ là đối với ông thôi À ờ thì là đối với tôi trước mặt mọi người chị cũng khá là 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 giỏi kiềm chế đấy Không, ờ, anh nghĩ lại mà xem cho trong mọi người chị là người không phải là giỏi kiềm chế Mà chị là người kiểu có như nào là chị sâu hết thật với mọi người luôn ý Không bao giờ kiểu cố gắng là không cãi nhau với chồng mình ở trước mặt mọi người hay là như thế nào cả Thật mà anh ngõ Duy anh hỏi Duy về thương mà xem đúng không Chị chưa bao giờ phải cố gắng giữ một cái hình ảnh gì đấy ở trước mặt mọi người đúng không? Giữa hai vợ chồng với nhau thì mình cảm nhận nó rõ hơn Thế chốt lại cuối cùng là còn tình xấu của ai chưa kể không nhở? Anh nói lúc đầu là cái ối rồi ôi thì còn gì nữa Đó là La La Mình rồi anh sẽ hết rồi Ôi trời ơi chết rồi chết rồi chết mình rồi anh Đâu? Đây là anh Kiên Cứu hỏi tôi Đây là anh Kiên Cứu hỏi tôi <cười> Đây là em đúng kể với anh Kiên à? Không hiểu ra kể tình xấu của chồng lại kể xong mình Thật ra thì chẳng ai hoàn hảo cả đâu Nó luôn nói như thế, mỗi người mỗi tính Bây giờ thì bọn mình sẽ di chuyển đến Sài Gòn Riverside để cắm trại Và cùng nhau đi siêu thị để mua đồ chuẩn bị tiệc BBQ Với số tiền là 500.000 đồng Chương trình sẽ cung cấp hai cặp sẽ tự phân chia và bốc thăm 4 món ăn Mỗi cặp sẽ làm hai món Món thứ nhất là sườn nướng mật ong, món thứ hai là salad rau củ quả, món thứ ba là nước ép và món thứ tư là bánh mì nướng bơ tỏi. Bánh mì và nước ép mình làm nhá. <cười> mình khôn với ý. Yes, bánh mì và salad rau củ. Ờ, uh, oh, chị cũng là bánh mì nướng. Thôi chia đều, chia đều. Đâu, của em là salad rau củ và nước ép. Ôi giời, thế là thôi, mình lại làm đúng hai món khó hơn rồi. Ừ, nhưng mà thôi, thế là còn ăn được đấy. Anh hy vọng là sẽ có một bữa nước thật là ngon thương nhé. Vâng ạ. À. Đây xà lách sẽ là xà lách này Bây giờ bọn mình đang siêu thị và mình đang chuẩn bị mua đồ Chắc là sẽ có một bữa ăn rất là ngon Bọn mình được giao cho 500 nghìn thì bọn mình đã mua Lố hơn 13 nghìn thì là thực ra là mua thêm mấy cái thứ xàm xí linh tinh Không thực ra là đủ chỉ tiêu Bye then Thế là mình đã có đủ tỏi Ngoài món sườn heo, chúng tôi còn được ăn thêm món cánh gà vì chúng tôi mua thêm ở cánh gà để thử. Mà đầu bếp sẽ là anh Kiên phụ trách. Tại sao lúc nào việc nồng nướng đổ lên đầu tôi? Vì anh thích làm như thế cơ mà. Tôi không thích Chúng tôi thích anh làm như thế chúng tôi mới để cho anh làm được đấy Tôi không thích nữa Ui dừa này Ui Ui dừa Có chỗ nướng rồi Hoa cùng thiên nhiên Muốn làm được món salad ấy là cũng kỳ công đấy Ui cái này tách ra cũng đâu có dễ đâu Sao tách cái ngô sống này nó khoai thế nhở Ông vách theo hàng ấy như nào kia <cười> ông dùng dao này ông tách trước một hàng ra muốn lành lặn hơn đây ông cứ tách trước tay, tách trước không phải tách tự tách tay tách tay một hàng tách tay hết một hàng này đã sau đấy thì ông cứ bửa nó ra theo chiều dọc như này thôi Và nó sẽ ra hàng tiếp theo vì tách tay là nó bị nát hạt đây này 
Duy thì đúng là một chàng trai có gì đó vụng về hơn và ít vào bếp núc hơn Mình thấy rằng là đại đa số các anh vẫn là như vậy và có một cái quan niệm Nó về cái việc nấu nướng đôi khi nó vẫn bị hơi cổ xưa một chút Đấy là việc nấu nướng là việc của phụ nữ Tuy nhiên mình nghĩ rằng là trong thời điểm hiện tại Cái việc mà con trai vào bếp thì mình nghĩ đấy cũng là một cái việc giúp cho người đàn ông nó hấp dẫn hơn rất là nhiều Bình thường thì ở nhà hai vợ chồng mình nói chung là cũng không hẳn là ai là người làm nhiều hơn, ai là người làm ít hơn mà là hai vợ chồng mình sẽ cùng nhau làm mọi việc từ việc là kiểu nấu nướng cho đến kiểu dọn dẹp luôn để mà nói là nấu chính nhất thì sẽ là chồng mình bởi vì là anh ấy rất là thích nấu ăn Trời ơi chúng ta sắp đến đây ăn đồ nướng ngoài trời thật rồi Ui thế Sau khi mà đã ướp xong thì mọi người phải Ui giời cẩn thận bắn mọi người Mọi người sẽ phải massage sườn để cho sườn nó thấm đều sốt Ui rồi, tôi chết rồi Ui rồi, tôi chết rồi Thế chốt lại cuối cùng là còn tình xấu của ai chưa kể không nhỉ? Của anh Anh nói lúc đầu là cái ối rồi ôi thì còn gì nữa Đó là Là, là Mình rồi anh sẽ hết lên Ôi trời ơi, chết rồi, chết rồi, chết mình rồi Đâu, đây là anh Kiên, không phải tôi Đây là anh Kiên, không phải tôi <cười> Đây là, em không kể với anh Kiên à? Không hiểu sao kể tình xấu của chồng lại kể xong mình <cười> <cười> không phải gì, cái này vẫn đang múc ra được Thôi rồi, xong rồi, hơi cháy rồi Có cần đĩa không? Phải lấy đĩa luôn đi nhá Không sao đâu vợ Khi nào mình gần ăn thì mình uh, nướng lại cho, cho nó dịch ngon Cho sang đây một xíu Thực ra là món của mình bây giờ là cũng xong rồi đấy chồng ạ Chỉ cho bánh mì ấy nướng nữa thôi Chắc xong rồi Mấy cái này hơi cháy rồi Nhưng mà không sao đâu Đồ nướng nó phải cháy đúng không? Ôi trông hấp dẫn thế Tại vì phải để như này thì ngô nó mới chín chứ Anh em hãy cắt nhỏ ra như này đi Ngô ăn lẩu rồi thì tôi cắt khúc to to, vợ tôi bảo cắt nhỏ ra <cười> Có nghĩa là do vợ ông đúng không? Thường không biết nấu nướng đúng không? Thường không biết nấu nướng đúng không? Nói thật đi Đấy là cách làm ngô của vợ tôi, kiểu không biết nấu nướng <cười> Đấy là cách chế biến vợ ông hay làm Trong cái quá trình mà nấu nướng chuẩn bị thì rõ ràng là mình thấy rằng là Kiên thì sẽ là quen việc hơn Bởi vì bình thường ở nhà thì Kiên cũng rất là hay tham gia vào cái công việc nội trợ nấu nướng cùng với cả mình Còn Duy thì chắc chắn là uh, bình thường ở nhà thì sẽ chủ yếu là thương làm nên là cái cái công việc mà Duy hay làm thì sẽ không thể nào mà nắm bắt công việc nhanh được như Kiên Nhưng mà thực ra ở đây thì mình cũng khâm phục với hai ông chồng Bởi vì biết bắt nhịp vào công việc luôn Nên là mình nghĩ rằng là hai ông chồng đều rất là ok Đây là nước cam Bao Duy uống lần đầu tiên được làm một cái uống hay ăn một cái gì đấy do Bao Duy làm Mọi người hãy đánh giá đi Ngoan Ngon. Ngoan hả? Ngoan đấy yeah. Mình sẽ ăn cánh gà ừ. thêm quá ừ. Mình cũng sẽ thêm cánh gà trước ừ. Ừ. Cánh gà anh cứ làm rất ngon Bánh mì bơ giỏi Ui Xuất sắc đấy chồng ạ à. Xuất ngon không? Xuất sắc luôn đấy ừ. Ngon nhở? Cổ tay là món Bánh gà của bố Cam ừ. Sườn BBQ, mật ong và gà bơ mật ong Thôi là salad gì? Salad mà em chả nhớ được em đi ăn không thấy người ta làm ấy ừ. Em chưa bao giờ làm salad <cười> Lâu lắm mà mình mới ăn một bữa như này nữa anh nhỉ? Từ, từ khi nào nhỉ? Lâu lắm rồi Lâu rồi hai, hai, Đến uh, gần 2 năm, năm rồi chứ Ừ, chưa ngon Ngon đúng không? Thịt mềm Khi mà ăn trưa no nê xong thì bây giờ chúng mình sẽ có một trò chơi nghe nói là sẽ rất là mang tính đồng đội chọc ngoáy nhau Rất dễ gây dặn nứt tình cảm gia đình Tớ được biết là trò chơi này mang tên là trò chơi đốt nhà Trò chơi đốt nhà đúng rồi Xem hôm nay mình có đốt được nhà kia không nào 1, 2, 3 Ok 
Đấy chơi trước đây Không nằm dự đoán thì thắng là, là thắng, thắng là sẽ đặt câu hỏi Thói quen mà chồng hay làm khi vừa bước về nhà Câu này cũng khó nha Khi vừa bước về nhà thì Duy sẽ làm Mới cái vừa. gì <cười> Hai Cái này nó mồm quá Từ từ đã Từ đã cho em viết lại cho em viết lại À hiện tại hiện tại hiện tại hiện tại Hiện tại hiện tại gợi ý đấy Mình không biết mình mình làm gì Hai Hai Một Rồi Mở Đúng đấy Đúng Ngắn để rùa Câu nói mà vợ hay nói với chồng nhất là gì? Trời ơi câu này Dễ vợ ạ à. Chồng Duy ơi chồng Duy Sao lại hiểu nhau thế? Chồng bạn sợ con gì nhất? Chồng bạn sợ con gì nhất? Em lên thay em phải bốc phét lên phải kiểu như là anh kiên sợ con gì nhất chứ Ba một mở Em trả lời nhanh như thế chắc là Không sợ con gì Con cua bị lột vỏ Sai một câu Con cua, con bị, con lột cua bị lột vỏ Con cua bị lột vỏ Nhìn ghê lắm mà Lần đầu tiên em biết ạ à. Em ơi chính tỏ hai vợ chồng nhà này không hiểu nhau Nên là cái đấy không quá quan trọng Không có sự đồng nhất trong tâm hồn Không có điệu sự là... đồng điệu ở trong từng nhịp đập Vợ bạn ghét điều gì nhất trên đời Ui Ghét điều, điều gì, gì nhất trên đời nhá Nhiều thứ lắm bảy sáu năm bốn à đây 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 ba ba hai một mở không có nước mắm hết tiền hết tiền bây giờ thì hết sợ nhất à không có nước mắm nó sự sợ nhất và nếu mà có đi du lịch ở New York City thì mình cũng sẽ mang theo một chai nước mắm chắc chắn luôn Nỗi ám ảnh lớn nhất của chồng hoặc là vợ bạn là gì? Nỗi ám ảnh của tôi chính là cô ấy Nỗi ám ảnh của tôi chính là cô ấy 5 4 Thôi, không đúng 3, cũng được 2 Câu này thì rất 1, là mang tính chất Hết giờ Xa nhau Sợ không có gia, sợ không có gia đình Thế là đúng rồi Là như nào? Ý là... Ý là sợ Ý là ý bọn tôi đều sợ xa nhau Anh nghĩ câu này anh sẽ... Cho một điểm Cho một điểm Ok Như thế này là hiểu nhau quá rồi <cười> Ôi rồi ôi, câu này hợp với nhà anh chị Kiên Loan lắm. Chồng của bạn sợ con vật gì nhất? Ui rồi ơi. Chắc chắn đúng luôn. Rồi. À. Nhanh thế. Có câu nào khó nó mang ở đây nào? Anh chị ơi, cái đề này như kiểu là sinh ra để thì cái đề này cũng sinh ra cho nhà em. Như thế là một câu rồi đúng không? Tủ lạnh của nhà vợ chồng bạn bao nhiêu lít? Không nhớ đâu Không nhớ đâu Nói tủ to hay tủ bé? Không, đừng nói chuyện với nhau <cười> Ôi, câu này... <cười> không nhớ đâu, dùng thôi Sao mới nhớ được Đúng, cái câu này <cười> Em nghĩ là em sẽ sai chồng ạ Em nghĩ là em sẽ sai chồng ạ Vì em biết là câu này chỉ chồng mình mới biết không hiểu sao tủ lạnh này 18 lít Không hiểu sao tủ lạnh này 18 lít Và trong khi tủ lạnh nhà mình tủ to là 605 lít Và tủ nhỏ là hơn 300 lít 18 lít 18 lít Chị chồng mình mới biết mà Vì chị đã bảo là câu này chị sẽ chị này trả lời 18 lít rồi Câu này không okay. thấy Việc đầu tiên mỗi sáng thức dậy vợ bạn sẽ làm gì? Chết rồi Lâu nay không quan tâm vợ buổi sáng làm gì? Mở mắt Một cái thói quen đi Việc đầu tiên khi phải ngủ dậy là gì? Câu này hơi, hơi lâu quá chứ Thì chồng sai rồi Ba một bắt rồi Bật đèn đánh răng rửa mặt Bước chân màn chứ Đến Thật ra là mình đấy, là một người có đấy, quá đúng nhiều đúng thói quen đúng trong đúng trong một buổi sáng Gấp chân màn là đúng đấy Đến bản thân cô ấy còn không biết cô ấy làm gì Phải sinh ra một người chồng như tôi Phải sinh ra một người chồng như tôi mình không cần phải châm dầu họ cũng tự cháy rồi em ạ nó không nói lên điều gì đúng không em yêu ừ xa răng hê nó chắc chắn có một điều là chị phải cõng em số đo ba vòng của vợ bạn làm bao nhiêu ôi đề này khó hơn là hẳn luôn ý bọn em sẽ cho một cái như này này cho số đo vòng ba của chị heo thôi không cần thực ra là đến mình còn trả đo nữa là ôi anh kia ơi mà cho em nói một Nếu mà thế thì sai mất Bởi vì chị Loan to hơn Chị Loan to hơn <cười> To hơn 90 Không, không, không Chính xác, chính xác 90 
Mà với cái số người tôi nhìn thấy rồi nhá Đâu luôn thưa các ông Nhưng mà chị không muốn nói con số này ở đây Không phải 90 Thôi giờ tóm lại là con này sai đi Ok Vợ của bạn ghét ăn món gì nhất Ây trời ơi cái này chúng ta luôn luôn nói với nhau rồi Rau cần Các bạn là thua với Mặc tỷ số là suýt sát Nhưng mà chúng mình thua trong một rất là vinh quang vì câu hỏi của chúng mình quá khó Bình thường trong các cái cuộc thi khác khi mà nói về đoán ý hiểu ý nhau ấy Thì nhà mình luôn luôn là về nhất Vì lúc nào cũng gần như là đoán đúng gần hết luôn các câu Nhưng mà thực sự là cái, những cái câu hỏi ngày hôm nay thì nó sẽ mang cái tính khó hơn rất là nhiều Qua trò chơi này thì cho dù là kết quả như nào thì bọn mình vẫn thấy rằng là Ờ, bọn mình uh, cần phải quan tâm nhau hơn, hiểu nhau uh, hiểu nhau nhưng mà cũng phải cần quan tâm nhau hơn nhiều Đối với chuyến du lịch trang mật lần này Cái điều mình mong muốn nhất đó là làm thế nào đấy để uh, hai vợ chồng hiểu rõ về nhau hơn Từ đấy thì những cái lời động viên của mình khiến nó tác động được lên vợ mình Để vợ mình cảm thấy là tự tin hơn, thoải mái hơn và luôn luôn có dũng khí để đối mặt với tất cả những điều mà cô ấy luôn đang cảm thấy cuộc sống nó khó khăn quá. Hiện tại thì mình cũng rất là thoải mái và không có quá nhiều khó khăn. Nhưng mà thời gian trước lúc mà mình vừa mới sinh con xong thì mình lấy chồng từ khi mình mới có 20 tuổi thôi. Nó rất là đang còn bé cho nên là gặp rất nhiều cái khó khăn trong cái việc mà chăm con rồi là có những cái mà mình phải tự làm một mình ấy thì những lúc đấy mình thấy rất là tuổi thân và kiểu cũng rất là nhiều lần khóc trong cái thời gian mà đang mới mới sinh đậu xong và chăm đậu ấy vợ mình cũng là người khá biết là chịu đựng ấy bởi vì là mình là một cái người tính khá là khủng mình có thể là uh, quá tháo quá đáng và đến khi mình nghĩ lại mình thấy là ồ oh, mình mình đang quá hay sao ấy và sợ là vợ mình sẽ không tha thứ cho mình Nhưng mà vợ mình vẫn bỏ qua cho mình Nếu mà là không phải một người có tính như thế Thì đôi lúc mình nghĩ rằng với một cái người tính khủng như mình ấy, Thì gia đình cũng dặn đứt Và bây giờ là màn đổi chéo giữa hai cặp vợ chồng với nhau Một team thì sẽ là trải nghiệm trèo trèo thuyền kayak ra ngoài bờ sông kia Và một team sẽ là ở nhà nấu bánh pancake Nấu bánh ban cách ờ, Làm bánh ban cách Và đây bọn tớ đã tự chia team sẵn với nhau rồi Thì đây là team thích phơi nắng và trải nghiệm cảm giác mạnh Còn team này là team làm bếp Ok Đi may mắn về công với con cá nhá Bye bye Ok yeah. 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 Ôi, Đây là một trải nghiệm thú vị Chèo một bên thôi Vợ phải đảo từ trên xuống chứ Rồi đó Xác. Duy cắm thằng cái máy treo xuống thì nó mới ra được nước chứ Đó Ở nhà cậu phân chia quyền lực như nào ấy Ai là người nắm quyền lực trong gia đình Thực ra thì cảm giác là ở nhà thì về tiếng nói đúng không Ừ quyền lực Thì tùy trong từng sự việc nhưng mà nói chung những việc lớn thì tôi có quyền lực hơn tí à, Tôi không biết ở ngoài mọi người nhìn như nào Nhưng mà thực tế thì là tôi vẫn nhường phần vợ tôi hơn đôi khi cảm thấy là bị, bị vợ bắt nạt nhiều hơn không nhưng mà vấn đề là đôi khi là ghen nhưng mà nó cái kiểu ghen nó không thể hiện ra rõ mà mình cũng không đang thành ra mình lại không hiểu là đang có chuyện gì ừ. tôi tự vấn bản thân mình là mình cũng không làm cái gì để mà vợ ghen được như thế suy nghĩ phụ nữ phức quá phức tạp tức là từ không có gì cũng tưởng tượng ra đã tưởng tượng xong bắt đầu là chơi hay cái kiểu gì đó thi thoảng uh, bảo là à, em biết là anh uh, like ảnh uh, bạn này bạn kia ở trên uh, Insta nhá Thì mình bảo ơi giời ơi Lúc nào xong mình, mình biết là không phải cãi mà Tôi phải thực sự là thấy kiên cả đi chơi riêng với ai đấy Hay là phải có à, một động thân mật gì đấy Với, đấy. với tôi như thế mới đáng em Tôi không ở đi đâu Tôi chỉ ở nhà Mà thời gian của tôi Nếu mà thời gian rỗi tôi Một trăm phần trăm tôi dành cho gia đình hết Cái đấy tôi đảm bảo luôn Anh hỏi cái đấy anh hỏi chân thành luôn nhá Từ ngày mà em cưới Duy ấy Thì em thấy rằng là Cái quyết định mà em cưới Duy ấy, Nó có đúng hay không? Thì em chưa bao giờ hối hận Kiểu chưa bao giờ hối hận về quyết định cưới cưới anh Duy Nhưng mà nếu mà hỏi mà em có hạnh phúc không Thì thì chắc là em hạnh phúc được khoảng 80% Còn 20% còn lại là em cũng hay buồn Cũng rất là vô tâm Nhiều khi cũng có nhiều thứ anh cũng muốn nói với chị Loan ấy Nhưng mà anh đôi khi anh lại không chia sẻ được không? Thôi anh có cho dầu mà không? Không cần Bánh này là không cho dầu Ờ ừ. Xong cho em thử làm với nhá Ừ <cười> Ôi thơm thế Trông ngon nhỉ Đôi khi anh cũng muốn nói với cả chị Loan là anh Cũng nhiều lúc anh cần có những cái khoảng không gian riêng ấy 
cho bạn bè này xong rồi cho 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 cá nhân anh luôn cựu anh đi du lịch một mình nhá nhưng mà được chất thì anh biết rằng là chị không, không chị không vui đúng không ờ chị không vui em nghĩ nếu nếu em là một người vợ thì em cũng sẽ cảm thấy buồn khi mà chồng mình bảo là muốn đi du lịch một mình đấy ừ. ui cháy rồi à. sao lại đen xì xì như thế bếp to quá à quên nhầm lửa to quá <cười> eo ơi <cười> anh nghe mày nói chuyện quá thì bánh nó đã bị ấy rồi đây này đây như này có phải ngon không ừ thôi được rồi để cái sau đang nghe lỏm nhà bên kia nói cái gì nghe khá là rõ gì mà anh kiên anh kiên cái gì xuề xòa cái gì anh xuề xòa mà em có xuề xòa không em cũng xuề xòa em là thuộc dạng quá là xuề xòa Đúng luôn ấy trong ba cô thì thấy rằng cô thương là cô cô mặc đơn giản nhất không nhưng thấy là phụ nữ là nên phải như chị Loan ấy phải lúc nào cũng phải đẹp này và kiểu chăm sóc làm đẹp ấy và những người như thế sẽ thích hơn là những cái người mà xòe xòa bây giờ anh muốn chị Loan là thoải mái hơn và đi chơi với bạn bè giao du nhiều hơn đúng, đúng không rồi. đôi khi chị ý kiểu lúc nào cũng kiểu chỉ đi cùng anh hơi quần chồng kia mới cứ bảo là tôi kiểu lâu la chậm. ông bà lâu thì tôi lại đồng ý này vì trong bà cũng khá là cầu kỳ rồi mà tôi hiểu cái lý do lâu của bà tại vì là trông nó chấp nhận được mình là con gái mình phải biết yêu bản thân mình chứ nên là nếu mà kiểu chồng như hay hiểu mọi người sống cùng hiểu được cái cái đấy cho mình thì là mình cảm thấy rất là kiểu nhẹ nhàng nhưng mà bà thương nhà tôi ấy là như này này bà ấy chậm có một cái tôi rất là chê đó là sao biết không đó là ra ngoài đường không bao giờ là đồ mặc quần áo nhau ra đường mà chịu được thì xòa lắm luôn mình nói thẳng cũng chán chê rồi ấy xong rồi là nói thẳng chán thì mình lại chuyển sang nói bóng nữa cho ừ. 